to jest o parze, o miłości dwojga ludzi, którzy, która jest pełna jakichś zakrętów, jakichś dwuznaczności. Jest prosty, bo mamy dwóch bohaterów nie? i to jest historia ich początku ich miłości, środka ich miłości i końca i jeszcze drugiego końca, nie? więc jest dosyć prosta, jakby ograniczona w ilości bohaterów, ale, ale, ale na pewno nie jest prosta relacja tych, tych, tych osób. I no i też skaczemy w czasie i w tych przerwach potem pokazujemy, co się między nimi dzieje, co tam, co rok, co dwa, co trzy lata. Trochę jak u Bergmana w scenach małżeńskich. Mimo tego, że to jest historia dwojga ludzi i tło jest niesamowicie bogate. I to nie chodzi tylko o tam Polskę i, i, e, i ten zespół, ale też e, emigracja, różni, różne typy ludzi, cwaniaków, artystów. No tam w tle dużo się, dużo się dzieje, więc, więc to jest jakiś taki intymny, kameralny film, ale zarazem ogromny, epicki obraz. Zimna wojna jest w ogóle okresem kilku dekad, w którym po prostu był bardzo jasno podzielony świat na wschód i zachód i, i ten mur w Berlinie jakby wyznaczał tą granicę i jest to niezwykle ważny i decydujący element dla historii tych poszczególnych bohaterów, co też zresztą wydaje mi się jakby jest taką wielką wartością tego scenariusza, że na podstawie jednostki możemy spojrzeć jakby szerzej na perspektywę historyczną. Jakby Mamy tutaj jedną osobę, która mieszka na zachodzie, druga osoba, która, która mieszka w Polsce. W ten sposób też widać, jak ten nasz piękny kraj się oddalał i gdzie przebiegają te różnice na linii pojedynczego życia, znaczy dwóch pojedynczych żyć. Paweł pisał scenariusz z Januszem Głowackim. Rzeczywiście Paweł zawsze pisze scenariusz z kimś. Paweł potrzebuje, jak ja to określam, sparring partnera. On, on rzuca pomysły, potrzebuje, żeby odbijać piłeczkę, żeby wnosić swój wkład wiedzy historycznej na dany temat. No akurat w przypadku Janusza Głowackiego wiedzy literackiej, pisarskiej, konstruowania dialogów, zdań i tak dalej. Natomiast zawsze ostateczny kształt scenariusza to jest scenariusz Pawła. To, to samo było przy Idzie. Również chociażby dlatego, że ten scenariusz zmienia się przez cały okres powstawania filmu. Paweł montuje w czasie pracy, my mamy zawsze dwa dni wolne, zawsze wtedy spotyka się z montażystą i zdjęcia z danego tygodnia są podmontowywane. To nigdy nie jest ostateczny montaż, ale są podmontowywane. Czyli widać jak układa się historia, co działa, co nie działa. Jeżeli się decydujemy na współpracę z twórcą tej klasy, jak gdyby nie wolno się zatrzymywać w pół drogi. Mimo, że to jest bardzo trudno, to bardzo komplikuje, czasami wszyscy mamy tego dosyć, ale warto. Po prostu to, co potem widzimy na ekranie, i to, to naprawdę warto jest tego potu łezy krwi. Gdzieś to jest tam historia o pokoleniu moich rodziców, czy nawet w jakimś tym mierze to jest o moich rodzicach. Więc po prostu coś od, od, szukam, szukam czegoś. Czegoś, co skądś tam znam, ale co chcę zobaczyć dokładnie, pięknie, wyraziście na ekranie. Im bardziej się starzejesz, szukam coraz... Wiecie, moje kino robi się coraz bardziej takie es es eskapistyczne, chociaż uciekam do czasów nie niezbyt wesołych, ale, ale, ale gdzieś tam uciekam od dnia dzisiejszego i czuję, że tam było ciekawie i tam było mocniej, wyraziście i że bohaterowie byli lepiej zdefiniowani i, i, i trochę... Mam jakąś nostalgię za, za przeszłością, za światem, który nie był taki przepełniony hałasem, e, informacją, kolorami zbędnymi. Ale ostatnio szukam jakiegoś uproszczenia w kinie, żeby to ograniczyć szerokość kadru, ograniczyć ilość informacji i, i też ilość kolorów. Ale ta czarno biel właśnie nie chciałem, żeby to była taka szarzyzna, chciałem, żeby była właśnie wyrazista, taka dramatyczna, kontrastowa. Staramy się zrobić ten film jak najbardziej kolorowo, jak na czarno-biały film. Znowu robimy film w kwadracie, znaczy w 3 do 4. Robimy film czarno-biały, ale jednak kamera rusza się dość mocno. W momencie zaczyna się kamera ruszać. Zula uruchamia kamerę w pewnym sensie. I no, pokazujemy tego świata dużo więcej. I da, to były jakieś kompozycje, jakieś takie właśnie fragmenty, jakieś takie kawałki 
taka esencja pewnego świata, a tutaj po prostu no, ruszamy kamerą, jest kamera z ręki. Myślę, że będzie dużo bardziej kontrastowy, będzie dużo bardziej, będzie dużo bardziej ziarnisty. Będzie też, wydaje mi się, taki mniej trochę w pewnym sensie wydaje mi się wycezelowany, że tutaj nie tworzymy pewnych takich właśnie kompozycji, jednak idziemy bardziej za narracją, że idziemy bardziej za bohaterami. Tak dość długo szukaliśmy jakiejś receptury na, na kolor, czy robi czarno-biały, czy nie. Nie chcieliśmy się poddać dość długo, w sensie poddać. Nie chcieliśmy, próbowaliśmy, szukaliśmy koloru, myśleliśmy, że może kolor pierwszych właśnie filmów, pierwszych filmów polskich, czy takie sprane kolory, jakieś takie rodzaje orwo. Rozmawialiśmy z Pawłem dość długo o różnym różnych rodzajach koloru, jaki kolor moglibyśmy zastosować. To cały czas mówimy, dobra, no spróbujmy jeszcze, poszukajmy, może ten. Ale jednak myślę, że ten czarno-biały film nagle od razu nas wkłada w te, w te czasy. Nie? Czarno-biały film i też to, że gdzieś tam ten wysoki kontrast, który chcieliśmy mieć właśnie, ziarno, ta pewna wyrazistość tego obrazu i taka, nie wiem, może nie agresywność, ale właśnie to, że on jest taki bardzo, bardzo mocny. Potrzebny by był aktor, który ma coś w sobie przedwojennego i wygląd i jakąś taką aurę. E, to dosyć trudno dzisiaj wśród mężczyzn znaleźć takich facetów z lat 50., którzy żyli przed wojną i takich przystojniaków, leading men. A Tomek gdzieś to ma, chociaż rzadko się tym posługuje, ale jak tak się go jakoś podrasuje, wyczyści, pokaże w tym świetle, to no jest super, wygląda jak Gregory Peck. No i e, jeśli chodzi o, o postać kobiety, bohaterki, no to zawsze myślałem, jak już pisałem scenariusz, zawsze myślałem o Asi, bo gdzieś tam ta bohaterka coś ma z Joasi. Postać Zuli jest postacią skomplikowaną, ale też taką niesamowicie prawdziwą w tej całej swojej, jakby w tym całym swoim przebiegu. Pojawia się na castingu do zespołu Mazurek, ma taką za sobą dość bogatą, więzienną przeszłość. Ale ma taki talent, jakiś rytm w sobie, muzykę, śpiewa. Cały ten zespół jest dla niej jakby wszystkim, ta grupa ludzi. No to ona to jest tak, jakby chwyciła Pana Boga za, za nogi, że jest jakby, to jest dla niej dom, którego gdzieś tam nie ma. No w tym wszystkim muzyka wspaniała i tutaj w tym filmie rzeczywiście sprawdziła muzyka z Mazowsza. Ja też w stroju łowiczanki, ale tak naprawdę spędziłam z Mazowszem prawie pół roku. Jeździłam tam co tydzień na próby, uczyłam się tych wszystkich tańców, Oberka Opoczyńskiego, Kujawiaka, Górala. Siedzi na planie tańczymy wielki finał, także dla mnie to było wielkie przeżycie i taka radość też dlatego, że jakby sama jestem osobą bardzo muzyczną i łatwiej było mi się porozumiewać z zespołem, bo znam nuty, z dyrygentami, no to, to jest coś takiego, czego nie musiałam się uczyć do filmu, tylko to jakby jest już tam zrobione kiedyś. Do tego z kolei też no, niesamowite, że te zespoły, że te utwory mazowszańskie potem występują w takich aranżacjach jazzowych i tutaj Masecki znakomitą jakby pracę wykonał. Ja się też przygotowywałam z Anią Serafińską, żeby to ładnie wykonać. Mam ten zaszczyt bycia Derego Marcina Faseckiego i, i to była fantastyczna przygoda, ponieważ parę miesięcy temu, kiedy się po raz pierwszy spotkaliśmy, w zasadzie rok temu spotkaliśmy się po raz pierwszy i od tego roku mieliśmy całą masę spotkań i to się gdzieś zakończyło taką no, przyjaźnią, po prostu bardzo bliską, serdeczną znajomością i to jest takie wielkie szczęście, że, że przy tej pracy, czy też że mój zawód jakby stwarza takie sytuacje, że zawsze coś nowego się dzieje, ja zawsze kogoś innego udaję i przy tej okazji mogę jakiegoś mistrza z danej dziedziny spotkać, co jest w ogóle super. I kimś takim jest Marcin. Spędziłem z nim mnóstwo czasu, gdzieś mogę zobaczyć, jak bo dla mnie to jest autentyczny mistrz, nie? Jak, jak mistrz traktuje muzykę, dostać informacje z pierwszej ręki, no i, no i to jest super. Miałem jeszcze za, takie jakby przygotowania właśnie do utworów, z dyrygowania, z umuzykalnienia, wszystko co związane jest z muzyką, w różnych wymiarach, nie? bo to jestem dyrygentem, prowadzę orkiestrę, Potem w paryskim epizodzie gramy jakieś jazzowe kawałki, mam swój band, no, taki człowiek muzyki na całe życie. Chłopcy żartowali, że to świetnie z Ryśkiem Ridlem sobie siedzieć tak przy fortepianie, <śmiech> że można coś, inny wymiar muzyki. Cały, cały ten film jest w ogóle o muzyce w dużej mierze. Zaczyna się od, właśnie od folkloru takiego prawdziwego, autentycznego, potem tej przeróbce takiej lekko cepeliowej, ale pięknej w wydaniu właśnie takich zespołów jak Mazowsze Śląsk, czy naszego fikcyjnego zespołu Mazurek. I potem ta muzyka, te same motywy piosenki się przera, prze, prze, przeinaczają na, na jazzowe szansony w Paryżu. Potem na jakiś taki pop wczesnych lat 60. Więc mnie interesowały właśnie takie przemiany bohaterów, ale też przemiany 
muzyki, którą bierzemy, tych, tych dwóch, trzech motywów, które cały czas się przez ten film prze, przewijają. Najtrudniejszą rzeczą dla mnie były te wszystkie rzeczy choreograficzne, dlatego że tak jak, jak spontanicznie lubię tańczyć i to wiarę mi dobrze wychodzi, to takie tańce jakby choreograficzne, grupowe, to była dla mnie olbrzymia trudność, dlatego tutaj na początku to w ogóle to było dla mnie bardzo ciężkie, w ogóle lewa noga, prawa noga, jakieś elementy, no nie, nie mogłam tego w ogóle, w ogóle złapać, dlatego tak o, ciężko pracowałam i jeździłam do tego zespołu, żeby spróbować się wtopić, ale przede wszystkim nie odstawać tak bardzo, że, że jestem amatorem jakby w tej dziedzinie, więc tutaj to włożyłam dużo, dużo pracy. Później jeszcze y, są jakby takie elementy bardziej w późniejszym etapie tańca y, swingowego, tam rock and roll, więc tutaj ćwiczyłam też ze, ze Stefaną Taracyną, potem z Grzegorzem Harubińskim, który jest mistrzem Europy właśnie w Lady Hop na kiku, tak o to mówi. No się cieszę, że tańczę, śpiewam, gram. No to, to jest to, co lubię, połączenie tych trzech rzeczy. I, I ten film daje mi taką możliwość i taką szansę, bo nie codziennie takie role się zdarzają. Myślę, że naprawdę bardzo rzadko. Zaczynamy opowiadać naszą historię w 50. albo w 51. roku. W 51. a kończymy w 63. Czyli wobec tego to są, to są czasy, których już nie ma i to wszystko poprzez, poprzez dekoracje, poprzez budynki, poprzez adaptacje scenograficzne, kostiumy, pojazdy i tak dalej. To wszystko trzeba było wykreować i zrobić. I jak wiadomo, to wszystko kosztuje. Poza tym historia prowadzi nas na zdjęcia do Chorwacji, jak również do Paryża. Czyli ciągle przed nami pięć dni zdjęciowych w Paryżu. Tutaj mogę powiedzieć, że udało nam się z ogromnym sukcesem wszystkie wnętrza paryskie nakręcić w Polsce, konkretnie w Łodzi. Dzięki temu, że zaczęliśmy przygotowywać się do tego filmu prawie rok temu, mieliśmy dużo czasu na przygotowania koncepcyjne i wykreowanie jakby zarysu bohaterów, ale i całego świata, który będzie realizowany w filmie. Odbyło się bardzo wiele rozmów z Pawłem i z operatorem. Widywaliśmy się ze scenografią, oglądaliśmy różne materiały dokumentalne, żeby spróbować wykreować jakoś ten nasz filmowy, zimnowojenny świat. Kostiumy ludowe, w których występuje zespół Mazowsze, to są kostiumy, które zostały zaprojektowane i przygotowane przez Mirę e, Ziemińską, Sygietyńską wiele lat temu. Jest to naprawdę wspaniała, imponująca kolekcja, ponieważ pani Mira przez lata udoskonalała wzór scenicznego kostiumu, zmieniając na przykład wysokość talii, na której jest zawieszona sukienka, albo dostosowując po prostu kolory i barwy, czego akurat my nie widzimy w naszym czarno-białym filmie do potrzeb estradowych. Zespół ma zawsze występuje właśnie w swoich własnych kostiumach. Ogromne mieliśmy wsparcie tutaj ze strony, ze, ze strony Mazowsza. Film oczywiście bardzo jest ciekawy zarówno scenograficznie, jak i kostiumowo z racji tego, że podróżujemy po Europie w tak dziwnych czasach. I oczywiście w inny sposób żeśmy się przygotowywali do zdjęć, które są realizowane w Polsce, a do tych, które realizowane są w Paryżu. I są to różne zupełnie przestrzenie estetyczne i plastyczne. Natomiast ciekawym jest też to, że po prostu mamy jakiś punkt wyjścia, którym są typowo dokumentalne zdjęcia, a to co się wydarza podczas naszej realizacji to jest kreacja. I tak naprawdę Paweł jest taką osobą, która ma największe wyobrażenie tego co, co działa w narracji opowieści. W związku z tym nasze różne propozycje są czasem zmieniane i łagodzone. Coś, co wydawałoby nam się, że jest bardziej paryskie, zostaje ściągnięte do ziemi i jest bardziej uniwersalne. Natomiast tak, w takim wyjściowym momencie realizacji i przygotowań o tyle to było właśnie ciekawe, że jest tak duża ilość światów w jednej opowieści. I to są zarówno światy związane z różnymi środowiskami społecznymi, jak i z różną przestrzenią. Mamy i polską wieś, i elegancki Paryż, i nocne jazzowe kluby Paryża, ale i wielkie socjalistyczne widowiska, gdzie występuje zespół Mazurek i enerdowskich dygnitarzy. Dlatego to naprawdę wspaniałe wyzwanie. Pracujemy na Aleksie, tak jak widzę, na tych samych obiektywach, na ultraprimach. 
E, używamy też dość dużo zoomów różnych. Używamy jazdy, stodikamu, mamy kamerę z ręki. E, no, także. Także tak. O, dziękuję bardzo. Też. Dziękuję bardzo. Mam wspaniałą ekipę, naprawdę cudowną. Jest to koprodukcja polsko-francusko-angielska. Naszymi partnerami we Francji to jest MK2, bardzo znana firma, bardzo duża. A partnerem w Anglii jest firma Apokalipso. Film już ma agenta sprzedaży, a tak naprawdę dwóch, bo, bo sprzedażą filmu międzynarodową zajmuje się firma Protagonist z UK i również firma MK2. Bardzo byśmy się cieszyli, gdybyśmy byli w Cannes. Dawno polskiego filmu w Cannes w głównym konkursie nie było.